الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه نجوم الهدى وقاده التقى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد گرامی قدر سامین و بزرگان محترم قرآن مقدس کی وہی آیت شریفہ جو گلدشتہ جمعات العود کی تھی ان کی روشنی میں اور قرآن کریم کی ایک بہت ہی محتم لشان عظیم الشان آیت شریفہ آیت القرسی اور اسی کے ساتھ دگر آیت توفیل الہیہ کی روشنی میں اہم عقیدہ جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ ہم نے اس پر بات کی تھی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح صحیح باتیں بیان کرنے کی آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے عقائد تو ایسے بہت ہی زیادہ ہیں یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو ہم عقائد کہتے ہیں ایمانیات کہتے ہیں اور یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہمارے دین کا ایک جز ہے جن میں نمبر ایک پر سب سے اہم سب سے بالا سب سے اوپر جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو تنے تنہا اس کی صفات میں اور اس کی ذات میں بطور الہ صرف ایک ہی تسلیم کرنا ہے الہ اللہ معبود خالق اور مالک صرف وہی ذات اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے بہت ہی اہم عقیدہ ہے اگر اس میں کسی طرح کی گڑبڑ ہوئی تو اللہ کا صاف اعلان ہے کہ اگر ہمارے ساتھ تم نے کسی دوسری چیز کو شریک کر لیا چاہے وہ انبیاء میں سے ہو چاہے وہ اولیاء میں سے ہو چاہے وہ اقداب میں سے ہو چاہے وہ ابدال میں سے ہو چاہے وہ کوئی ہو مخلوقات میں سے جمادات میں سے ہو نباتات میں سے ہو شجر میں سے ہو حجر میں سے ہو پتھر ہو پہاڑ ہو کیونکہ انسانوں نے جہاں چمتکار دیکھا اس کو معبود بنا لیا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں یہ بہت ہی بڑا جرم ہے کہ تم میں سے کوئی ہماری ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میں آئے دن کرسی کی شرح اور اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک پر ایک دعویٰ قائم کیا اور اس دعویٰ کی 
دلائل کے طور پر اس کے شواہد کے طور پر اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فصیحانہ اور بلیغانہ انداز میں دس ایسے زبردست دلائل دیئے کہ میں ہی معبود اور میں ہی خدا اور میں ہی رب ہوں میں ہی اللہ ہوں میں ہی معبود ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے دس ایسے دلائل دیئے اور ایسی اپنی خصوصیات اپنی ایسی خاص صفات بیان فرمائی اپنے ایسی طاقت دکھائی کہ جو کسی اور انسان میں نہیں ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے کہ عبادت اگر ہو تو صرف وہ سی کیوں کیوں الحیو القیوم اس لیے کہ وہ حیون ہے اور قیوم ہے اللہ خود فرما دے میں ہی معبود اس لیے ہوں اور میں ہی اللہ اس لیے ہوں کہ الحیو میری صفت ہے القیوم میری صفت ہے اس پر اس کی وضاحت ہو چکی ہے اس کے بعد بھی لا تأخدہ سینت ولا نو میں ہی اللہ اور میں ہی معبود اور میں ہی الہ اس وجہ سے بھی ہوں کہ مجھے اونگ بھی نہیں آتی اور مجھے نید بھی نہیں آتی اولیاء بھی سوتے تھے انبیاء بھی سوتے تھے اقتاب اور عبدال بھی سوتے تھے اور سوتے ہیں جو سوئے اس کو سونے کی ضرورت ہو وہ بھلا اس وقت کیسے انسانوں کی حاجت روائی اس کی مشکل گشائی کر سکتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی معبود اور الہ ہوں میری ہی عبادت اس وجہ سے بھی کی جائے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب پر میری ملکیت ہے سب کا مالک صرف اور صرف میں ہوں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخدو سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آیت القرسی کی یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ نے دعوے کے بعد دلائل دیئے ہیں اس پر بات ہو چکی تھی اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکشار فرماتے ہیں منزل لذی اشفعو اندہو اللہ بی اذنہی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو میرے حکم کو بدلنے کی طاقت اور قوت رکھتی ہو جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں وراہل وراہ ہوں میں کل کائنات کا مختار کل ہوں مجھے ہر چیز میں اختیار ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدُهُمْ جو چاہتا ہوں کرتا ہوں کُن فَيَكُون کا مالک ہوں جب میں کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں بنانے کا پیدا کرنے کا وجود میں لانے کا تم میں کہتا ہوں ہو جاتا ہو ہو جاتی ہے یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں ورنہ اللہ کو اس طرح بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ وہ ساتھ ہے اس لئے اللہ فرماتے ہیں من زلدی اشفعو اندہو اللہ بی ذنہی یہاں دنیا میں تو انسانوں کے سامنے عالم اسباب میں بہت سے ایسی چیزیں سمجھ نہیں آتی لیکن کل قیامت کا دین ہوگا سور فوق دیا جائے گا زمین پر جتنی چیزیں سب فنا ہو جائے گی اور پھر اللہ تبارک و تعالی میدان محشر قائم فرما دیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر آنے والے انسان تک جنات اور انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے سب موجود ہوں گے اور نفسہ نفسی کا عالم ہوگا انبیاء پریشان اولیاء پریشان اقداب و گوسر کتب سب پریشان ہوں گے یہاں تک کہ حادیث سیحہ میں جو وارد ہوا ہے کہ انسان کے پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا کوئی اپنے کمر تک کوئی اپنی چھاتی تک اور کوئی اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا اس وقت کی پریشانیوں کا اور سختیوں کا اور مشکلات کا عالم کیا ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا عمر ہے اللہ نے تیہ فرما دیا ہے اللہ نے انسانوں کو بتا دے گئے متقبیروں کو بتا دیں گے جابروں اور ظالموں کو بتا دیں گے کہ کیا ہے وہ 
کون ہے مالی کون ہے خالی اور کس کے قبضے قدرت میں ہے ساری کائنات کس پر انسانوں پر جناتوں پر اور فرشتوں پر کس کی حکومت ہے اور پھر اتنا ہی نہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ غصے میں ہوں گے اور جلال میں ہوں گے اور اللہ کا یہی طے کیا ہوا ہے کہ انسانوں کا یہی حال ہو ان پریشانیوں سے نجات کے لیے صرف اتنی اللہ سے درخواست کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کوئی بھی فیصلہ فرما دے چاہے جنت کا چاہے جہنم کا لیکن اس وقت کی جو پریشانی اور اس وقت کی جس مصیبت میں ہم مبتلا ہے اس سے انسانیت کو نجات مل جائے اور صرف حساب اور کتاب شروع فرما دیا جائے لیکن کسی میں یہ ہمت طاقت اور قوت نہیں ہوگی کسی کو اختیار نہیں ہوگا لا يتكلمون الا من ذن له الرحمن وقال صوابا وہاں کوئی بات کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا ہوگا مادر ذات برہنا ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں بغیر کپڑے کے ہوتے ہیں ہر انسان اسی حالت میں ہوگا امی عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور شرمائیں گے نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے سامنے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں منزل لد یشہو اندہو اللہ بی اذنی کہ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو کسی کو چون چورا کرنے کی اجازت نہیں اور یہ میدان محشر ہوگا اور لوگوں کا انسانوں کا جناتوں کا یہ حال ہوگا اس حال میں بھی کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی ہاں میرا ایک خاص بندہ ہوگا جس کو میں نے آپ کو نبی کے طور پر دیا ہے جس کو آتا کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے نام سے جانا جاتا ہے سجدے میں گر جائیں گے اور اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے اللہ کی ایسی تعریف فرمائیں گے جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی اللہ کی ایسی سی بات کا ذکر فرمائیں گے جو آج تک کسی نے نہ کیا ہوگا اور اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے گا فرمائیں گے یا محمد عرفا راسہ کا عشفات و شفا اے محمد کیا چاہتے ہو سر اٹھا لو اب سجدہ بہت لمبا ہو چکا ہے اب میرے غصے اور جلال کو تیرے سجدہ نے کچھ ٹھنڈا کر دیا ہے کیا چاہتے ہو شفارش چاہتے ہو شفاق چاہتے ہو شفاق کرو شفارش کرو تمہاری شفارش کو بھول کی جائے گی تو یہ حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علوہیت کا اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی طاقت اور قوت یہ ہیں کہ اس میں انبیاء کے سردار بھی بولنے کی ہمت نہیں کریں گے ہاں یہ ہے کہ وہ سجدے میں گر جائیں گے اور سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور غصے کو ٹھنڈا کرے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ بولنے کی اور شفارش کرنے کی اجازت دے گے اللہ فرماتے ہیں میں ہی لاہور میں ہی معبود اس وجہ سے ہوں کہ میرے سامنے کسی کو بولنے کی کوئی ہمت نہیں ہوگی کوئی میرے سامنے شفارش کرنے کے بھی ہمت نہیں کرے گا اللہ بھی اذن ہی جسے میں اجازت دوں گا تو پھر وہ ہمت کرے گا پھر دوسرے انبیاء شفارش کریں گے پھر اولیاء شفارش کریں گے پھر علماء شفارش کریں گے پھر اہل تقوی شفارش کریں گے پھر اہل قرآن حفاظ اس کے سینے میں اللہ نے قرآن دیا ہے وہ شفارش کریں گے لیکن اللہ کی اجازت کے بعد تو اللہ فرماتے اب تو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ میں ہی معبود اور میں ہی لا ہوں میں ہی خدا ہوں میرے سوا اور کوئی نہیں جس کی پوجا کی جائے جس کی عبادت کی جائے اور میں ہی اللہ اور میں ہی معبود اس وجہ سے ہوں یا لہو ما بین آئیدیہم و ما خلقہم یا لہو ما بین آئیدیہم و ما خلقہم انسانوں کے اس کی علم میں جو چیزیں ہیں اس کے سامنے جو حالت ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو اس کے پیچھے ہیں جو جانتے نہیں ہیں وہ سارے حالات بھی انسانوں کے میں جانتا ہوں جب میں ایسی طاقت اور قوت والا ہوں ایسا علم والا ہوں تو کیوں کر میں خدا نہ ہوں تو کیوں کر میں مجھے معبود بنایا جائے اور اسے مجھے معبود مانا جائے اور صرف مجھے ہی مانا جائے ایسی ایسی کون اور شخصیت ہے جو کہ انسانوں کے اگلے حالات بھی جانتے ہو اور پیچھلے حالات بھی جانتے ہو کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے صرف میں ہوں یہ اور دوسری تفسیر کے بتا دیں 
یعلم ما بین ایدیم و ما خلفهم انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے کے جو حالات ہیں وَمَا خَلْفَ عُمَرْ انسانوں کی پیدائش کے بعد کے جو حالات ہیں وہ سب میں جانتا ہوں کون ہے جو اس کو جانتا ہے تو پھر کیوں کر نہ میں الہ مانا چاہوں مجھے ہی سجدہ کیوں نہ کیا جائے میری عبادت کیوں نہ کی جائے اللہ لا الہ الا ہو اللہ نے دعویٰ قائم کیا اور اس کی یہ دلیل ہے يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء اور یہ حاطہ نہیں کر سکتے ہیں سارے انسانوں کا علم اور سارے جناتوں کا علم کوئی چیز کا یہ حاطہ نہیں کر سکتے ہیں إلا بما شاء مگر جتنا اللہ چاہے یعنی انسان کتنا جانتا ہے انسانوں کا علم کیا ہے انبیاء کا علم اللہ کے علم کے سامنے کیا ہے سارے مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے سامنے کیا ہے کسی کے اندر یہ حمد اور طاقت ہے کہ وہ اپنے بولوتے پر کسی چیز کے علم حاصل کر لے میں جتنا چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں اسے سکھاتا ہوں ورنہ حقیقی علم تو میرے پاس ہے علم بزاق صدور ہوں یعلم خائنت العائم وما تخفیس صدور ہوں آنکھوں کی خیانتوں کو جاننے والا میں ہوں آنکھیں کہاں بھٹکتی ہیں بدکتی ہیں اس کی ساری حرکتیں میرے سامنے ہیں اور جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس کا علم میرے پاس ہے تو الہ کو ہوں تو معبود کون تو کس کو پوجا جائے یعلم ما بین ایتیم و ما خلقہم و لا یقیتون بشہیم من علمی اللہ ما شاہ انبیاء اکرام کو بھی اتنا ہی علم جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں سکھلایا ابتلا للغائب اور علم غائب دونوں میں فرق ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب تھے جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ کی شان میں توہین ہے اللہ کی صفات میں نبی کو شریک کر دیا شرک ہو گیا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بہت سی ایسی گیو کی خبریں تھی جو اپنے نبی کو بتلائی نبی نے امت کو بتلائی تو اس میں کسی طرح کی کوئی کھوٹ نہیں ہے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزیں تھی جو انبیاء کو بتلائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں بتلائی اللہ بہت سی چیزیں اپنے نیک لوگوں کو بتلا دیتا ہے اپنے دوستوں کو بتلا دیتا ہے جس کو کشم کہتے ہیں بعض حالات اللہ کھول دیتا ہے بعض اپنے پلان کا حصہ اللہ ان کو بتا دیتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے تو یہ اللہ گیب پر اطلاع کرتا ہے واقعی علام الگیوب ساری گیب کی چیزوں کو جاننے والی ساتھ اور جو الہ معبود ہیں وہی ہیں یعلم ما بین ایدین و ما خلبہم و لا یحیدون بشیم من علمی اللہ بما شاہ وَسِعَا قُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اور آسمان اور زمین اس کی قرصی کے اندر سما جائے اس کی قرصی کی وہ ساتھ یہ ہیں اب علماء فرماتے ہیں کہ اس کی قرصی سے کیا مراد ہے اللہ کا جسم نہیں ہے اللہ کو قرصی کی ضرورت نہیں ہے ہمارا جسم ہے ہمیں بیٹھنے کے لیے قرصی کی ضرورت ہے اب قرصی مان لی جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کا جسم ہے لیکن اللہ کا جسم نہیں ہے اللہ اپنی شان اور اپنی ذات اور صفات کے ساتھ جیسا ہے وہ خود جانتا ہے اللہ جسم سے وراول ورا ہے اس لیے علماء نے فرمائے کہ قرصی سے مراد اللہ کا علم ہے اللہ کا علم اتنا بڑا ہے اتنا وسیع ہے کہ اس کی علم میں آسمان کے ذرے ذرے کا علم ہے اور زمین کے ذرے ذرے کا علم ہے 
آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے علم میں ہے اس کا علم اتنا بڑا ہے اور کسی نے فرمایا کہ کرسی سے مراد اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکومت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت آسمانوں کو بھی شامل ہے اور زمین کو بھی شامل ہے اللہ کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے ہو گیا مسئلہ حل تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ ہو مجھے ہی معبود کیوں نہیں مانتے ہیں جب میں اتنی طاقت والا ہوں اتنی قوت والا ہوں میری ذات اور میری صفات اتنی بلند اور بالا ہے اتنی خصوصیات اور کمالات کی حامل ہے تو پھر مجھے الہ کیوں نہیں مانتے پھر میرے سامنے ہی سجدہ کیوں نہیں کرتے اور میرے ساتھ کسی اور کو کیوں شریف ٹھہراتے ہو بڑا گناہ کرتے ہو ولا اور آسمان اور زمین ان دونوں کی حفاظت اللہ پر کسی طرح کوئی گرانی نہیں لاتی اللہ تھکتا بھی نہیں ہے اللہ کو بار بھی نہیں لگتا اللہ کو بوجھ بھی نہیں لگتا آسمان کی بھی حفاظت کر رہا ہے سارے آسمانوں کی اور زمین کی اور زمین میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے انسان کے پاس کوئی چیز ہو کوئی محافظ ہی مان لیجیے کوئی داروگا کوئی ایسا رات کو جاگنے والا یا کوئی ایسا انسان جس کو کسی چیز کی حفاظت دے دی جائے کسی دن کہتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا اب میں تھک گیا ہوں اب بہت ہو گیا اب بہت کر لیا اب مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے ایک کمرے کی حفاظت انسان انسان کو تھکا دیتی ہے ایک دکان کی راہ کی چوکی داری انسان کو تھکا دیتی ہے اور پھر کسی نہ کسی دن وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا اللہ فرماتے والا یہ دو اور آسمان ہم نے بنائے زمین ہم نے بنائی اس میں لاکھوں کروڑوں نعمتیں اشیاء بنائی لیکن آسمان اور زمین کے ہر چیز کی حفاظت ہم کر رہے ہیں کسی چیز کی حفاظت ہمارے اوپر بوجھ بن کر کے نہیں بڑی وہ اللہ اور وہ اللہ ایسا ہے کہ کوئی صفت ایسی کہ جس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو نقص ہو اللہ فرماتے ہیں میرے اندر وہ نہیں ہے کسی طرح کی کوئی کمی کوئی نقص والی صفت میرے اندر نہیں ہے العظیم اور وہ صفت جو کمال درجے کی ہو ہر وہ صفت جس کے اندر کمالات ہی کمالات ہو میں ان صفات کا مالک ہوں وہ وہ دادی کو لازم یہ ہے ترکرسی اللہ نے ایک دعویٰ قائم فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ میں ہی معبود میرے سوا کوئی نہیں کیونکہ الحیو میں حیون ہوں القیوم ہوں میں قیوم ہوں زندہ ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہتا ہوں ہمیشہ رہوں گا القیوم ہوں ہر چیز کو محنت ہمیں رکھا ہے لا تاخد ہو سینت ہو والا نوم میں ہی اللہ اور معبود اس وجہ سے ہوں کہ مجھے ہونگ بھی نہیں آتی مجھے نیم بھی نہیں آتی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں میں جو کچھ ہے زمینوں میں جو کچھ ہے سب میری ملکیت ہے منظر لذی حشفا و اندہو اللہ بی اتنی ہی میری اجازت کے بغیر کوئی اپنا اپنی زبان حرکت میں نہیں نہ سکتا کوئی شفارش نہیں کر سکتا یعلم ما بین آئیتیم و ما خلقہم انسان جو جانتے ہیں وہ حالات جو نہیں جانتے وہ حالات انسان کی پیدائش سے پہلے کے حالات انسان کی پیدائش کے بعد کے حالات سب کچھ میں جانتا ہوں وَلَا يُحِدُّنَ بِشَيْنِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَا حقیقی علم و میرے پاس ہے تمام لوگوں کا علم میرے علم کو یہاتہ نہیں کر سکتا ہے میں جسے جتنا چاہتا ہوں اتنا علم دیتا ہوں وَزِعَ قُرْزِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ اور میرا علم آسمان اور زمین کو محیط ہے میری خدرت آسمان اور زمین کو محیط ہے میری حکومت آسمان اور زمین کو محیط ہے وَزِعَ قُرْزِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ وَلَا يَعُدُ حِرْزُهُمَا اور آسمان اور زمین کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے میرے اوپر بوجھ بنی ہوئی نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور میں عَلِيٌ ہوں اور عَظِيمٌ ہوں میرے اندر کوئی کمی والی صفت نہیں ہے اور کوئی صفت ایسی جس میں کمال ہو میرے اندر نہ ہو ایسا بھی نہیں ہے اس لیے میں الہ ہوں اس لیے میں الہ ہوں اس لیے میں الہ ہوں میں معبود ہوں میں پوجنیہ ہوں 
میری یہ عبادت کی جائے میرے سے اور کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے عقیدہ توحید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح یہ خرابی ہمارے عقیدہ توحید میں ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اس سے دور فرمائے اور آئندہ کے لیے حفاظت فرمائے اللہ ساری انسانیت کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسماعیل کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر جینا ورنہ نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وصحبہ اجمعین